মহিলাদের নামাজের বিষয়টি আমাদের স্পষ্ট করার প্রয়োজন এই জন্য যে আমাদের সমাজে অধিকাংশ মহিলারা ভুল নামাজ পড়ে এবং সহি হাদিস বিরোধী নামাজ পড়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্নতের খেলাফ তারা নামাজ আদায় করে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের আরেকটি হাদিস রয়েছে আয়াতের পরে হাদিস শোনায় সহি বখারির হাদিস তাতে সম্বোধন যেমন পুরুষদের করা হয়েছে উম্মতের তেমন নারীদেরকে করা হয়েছে সাল্লু কামারা আইতমনি ও সাল্লি তোমরা সালাত আদায় করো নামাজ পড়ো কামারা আইতমনি যেমন দেখলে আমাকে ও সাল্লি নামাজ পড়তে তাহলে যেমন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ নামাজ পড়েছেন সেই রকম নামাজ যেমন পুরুষদের পড়তে হবে তেমনই মহিলাদেরকেও সেই রকমই নামাজ সেই তারিখাই নামাজ আদায় করতে হবে এর বিপরীত করলে এমন আমল হবে যা আল্লাহ পাক গ্রহণ নাও করতে পারেন কারণ সেই বুখারিত হাদিস রয়েছে সেই মুসলিম রয়েছে মা এশারদি আল্লাহ তালা আনহা বনা করেছেন মান আমেল আমালন লেসা আলি আমরোনা ফহরত যেই ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল এ কথা বলা হয়নি যে বে আমল ছিল বে নামাজি বে নামাজি প্রত্যাখ্যাত আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বে নামাজের কথা বলা হয়নি নামাজের কথা বলা হচ্ছে আমলকারীর কথা বলা হচ্ছে মানে আমেলা যে ব্যক্তি আমল করল আমালান কোনো আমল নামাজ রোজা হজ জাকাত এবাদত বন্দেগি জিকির আস্কার লেইসে আলী আমরনা কিন্তু আমার আদর্শ সেই রকম নয় আমার তারিকা সেই রকম নয় নামাজ পড়লো কিন্তু নবী করিম সাল্লা সাল্লামের নামাজের মতো নামাজ পড়ল না রোজা রাখলো হজ করলো ওমরা করলো জিকির আজকার করলো কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের তারিকা মোতাবেক নয় লাইস আলী আমরনা আমার আদেশ সেই রকম নয় তার বিপরীত ফাহুয়ারদ্দুন তাহলে সেই আমল তার কি হয়ে যাবে রদ হয়ে যাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে আল্লাহ পাক কবুল করবেন না সুতরাং আশঙ্কা রয়েছে আল্লাহকে ভয় করা উচিত বিশেষ করে নামাজের ক্ষেত্রে যার নামাজ আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হলো না তার অন্য এবাদত দিয়ে রেহাই পাবে না আল্লাহ পাক আমাদের যেন হেফাজত করেন প্রথম যে ফতোয়া শোনাব এই নামাজ সম্পর্কে যে নারী পুরুষের নামাজে পার্থক্য আছে কি নেই সেই ফতোয়ার প্রধান মুফতি হচ্ছেন এমাম আল্লামা শেখ আব্দুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলী সৌদি আরবের বিগত প্রধান মুফতি আর সৌদি আরবের যে দারুল ইফতা যাকে সংক্ষেপে বলা হয় তার একটি স্থায়ী কমিটি রয়েছে আল্লাহ জানার দায় স্থায়ী কমিটি ফতোয়া বোর্ডের সেই স্থায়ী কমিটি যে ফতোয়া বোর্ডের তার ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নকারী মুসলিম নারীদের সলাতের তরিকা পদ্ধতি কি এটা স্পষ্ট করে দেবেন আশা করি পুরুষের নামাজ এবং নারীর নামাজে পার্থক্য কি রয়েছে ফিলকাইফিয়া ধরনের দিক দিয়ে পদ্ধতির দিক দিয়ে জবাবে বলছেন পুরুষের নামাজ আর নারীর নামাজে লা ফারকা কোনো পার্থক্য নেই কোনো পার্থক্য নেই না যেগুলি পড়ার বস্তু বাচনিক এবাদতের দিক দিয়ে কারণ নামাজের মধ্যে দুই রকম এবাদত রয়েছে বলার বস্তু রয়েছে আর কি রয়েছে বল আফাল কর্ম রয়েছে না কর্মের দিক দিয়ে না এমন কোনো বিশেষ দোয়া আছে বিশেষ সুরা আছে বিশেষ তসবি আছে যেগুলি পুরুষ পড়বে নারী পড়বে না অথবা নারীরা পড়বে পুরুষরা পড়বে না এরকম নেই আর এমন কোনো হরকতাতে আছে ওঠা বসার ক্ষেত্রে হাত বাঁধার ক্ষেত্রে ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেজদা করার ক্ষেত্রে রুকু করার ক্ষেত্রে না কোনো ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই স্পষ্ট মহিলাদের নামাজের লেবাসে শর্ত হচ্ছে যে পুরো শরীর তাদের আবৃত থাকতে হবে ঢাকা থাকতে হবে তাই বলছেন তবে মহিলাদের জন্য ফরজ হচ্ছে পুরো পর্দা করা ঢেকে রাখা লে জমিয়ে জিস মেয়া পুরো দেহকে ফিসফলাতে নামাজের মধ্যে মা আতাল ওয়জ মুখমণ্ডল ছাড়া যদি অপর পুরুষ না থাকে মুখমণ্ডল শুধু খোলা থাকবে অন্য কিছু খোলা থাকবে না হাত পা সম্পর্কে ইখতেলাফ রয়েছে কিছু এই ক্ষেত্রে সতর্কতা হচ্ছে হাত পাও ঢেকে রাখা যদি কোনো অপর পুরুষ না থাকে তাহলে চারা খোলা থাকবে কিন্তু যদি বাইরে এমন জায়গায় নামাজ পড়ছে যেখানে অপর পুরুষের নজর আসতে পারে দেবরের নজর আসতে পারে ভগ্নিপতির নজর আসতে পারে বাইরে মাঠে কোথাও নামাজ পড়তে হচ্ছে না চেহারও ঢাকা থাকবে মসজিদে হারা মসজিদে নবীতে নামাজ পড়ছে এমন এলাকায় যেখানে পুরুষদের নজর আসতে পারে তাহলে চেহারা ঢেকে নামাজ পড়তে হবে পার্থক্য নেই দলিল কি দলিল যে হাদিসটি বললাম কারণ নবী সাল্লাহ সাল্লামের এই হাদিস হচ্ছে ব্যাপক পুরুষকেও সামিল নারীকেও সামিল সাল্লু কামার আইতুমনি 
وصلي তোমরা নামাজ পড়ো যেমন আমাকে নামাজ পড়তে দেখলে সাহাবায়ে کرامদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সাহাবায়ে کرام এই নামাজ নকল করেছেন কেমন করে নামাজ পড়তে হবে নারী পুরুষকে ওইভাবে আমাদেরকে নামাজ আদি করতে হবে এই যে আদেশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমার মতো নামাজ পড়ো এটি পুরুষকে যেমন শামিল তেমন এই উম্মতের নারীদেরকেও শামিল মহান এতে মুফতি রয়েছেন আরো কয়েকজন আল্লামা ইমাম শেখ আব্দুল আজিজ বাজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সাথে আব্দুল আজিজ আলী শেখ বর্তমান যে প্রধান মুফতি তিনিও এই ফতোয়ায় আই স্বাক্ষর করেছেন আল্লামা সালেহুল ফাউজান বকর আবু যায়েদ একজন বড় গবেষক আলেম এই সৌদি আরবের হায়াতকে বাইল আলামার এই সব আলামাই کرام মের ফতোয়া হচ্ছে যে নারী পুরুষের নামাজে কোনো পার্থক্য নেই এ বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে বড় আলেম একজনের কথা বললাম আল্লামা ইমাম শেখ আব্দুল আজিজ ইবনে বাজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দ্বিতীয় বড় আলেম হচ্ছেন আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বর্তমান যুগের অদ্বিতীয় মুহাদ্দিস হাদিসের পণ্ডিত তার বিশাল خدمت হাদিস রয়েছে তার একটি কিতাব রয়েছে সিফাতুস সালাতিন নবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের বিবরণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের বিবরণ সম্পর্কে যা কিছু এই কিতাবে আমি বর্ণনা করলাম এতে পুরুষ নারী সমান এমন কোন হাদিস নেই সুন্নতে এমন কোন সুন্নত অর্থাৎ হাদিস নেই যাতে নারীদেরকে এর ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে মিন বাদে যালে কিছু কিছু মাসলা মাসাইল এমন কোন মাসাইল নেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাজের এমন কোন মাসলা মাসাইল নেই যাতে নারীদেরকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে না না পুরুষের নামাজ এরকম কিন্তু নারীদের ওই রকম এমন কোন দলিল নেই বাল ইন্না উমুমা কাউলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে এই বাণী তার ব্যাপকতা প্রমাণ করে সাল্লু কামার আইতুমুনি ও সাল্লি আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখলে সেভাবে নামাজ পড়ো ইয়াশমাল হুন্না নারীদেরকেও শামিল ওয়া হুয়া কাউলু ইব্রাহিমিন নাখি আর মজার কথা তিনি বলছেন আর এটি হচ্ছে ইমাম ইব্রাহিম নাখির মত ইব্রাহিম নাখি কে যদি জানেন তাহলে আর অন্ধত্ব থাকবে না যাদের গোনামি রয়েছে গোনামি দূর করার জন্য অত্যন্ত তার জন্য সহায়ক হবে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উস্তাদের উস্তাদ হচ্ছেন উস্তাদ ইব্রাহিম নাখি ইব্রাহিম নাখির উস্তাদ হচ্ছেন আলকামা এবং আসওয়াদ প্রখ্যাত তাবেই দুইজন আর তাদের উস্তাদ হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা শুনেন এখন তাহলে सिलसिला বলি দিলাম যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহর মাধ্যমে তিনি কুফা হিজরত করে চলে গেছিলেন মদিনা থেকে শেষকালে তাহলে ইলম গেছে ইব্রাহিম নাখি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার দাদা উস্তাদ আমাদের দেশের মানুষরা এইভাবেই বলে তাই না দাদা পীর চরম নাইর আলোচনাতে দাদা পীর পড়ে শুনিয়েছি তো দাদা উস্তাদ ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি ইব্রাহিম নাখি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কি কি বলছেন তিনি নামাজে মহিলা তাই করবে কামা ইয়াফালুর রিজাল যেমন পুরুষ করবে যেমন পুরুষরা করবে আখরাজাহ ইবনে আবি শাইবা এই আসারটি অর্থাৎ ইব্রাহিম নাখি তাবা তাবেই তাবা তাবীর এই বক্তব্যটি মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা নামক হাদিসের কিতাবে রয়েছে প্রথম খণ্ড 75 পৃষ্ঠায় বেসানাদিন সহিহিন আনহু আর এর সনদ সূত্র হচ্ছে সহি এরপর কিছু জয়ীব কথাবার্তা যে পেশ করা হয় সেগুলি সম্পর্কে আল্লামা নাসুদ আল আলবানী রাহমাতুল্লাহ আলাই নকল করছেন জাতি করে এমন না হয় যে না না এমন কিছু হাদিস আছে কিন্তু লুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে তার অবস্থাগুলি যাতে বর্ণনা করে দেওয়া হয় তাই বলছেন যে ও হাদিস ও ইনজিমামিল মারআতি ফিস সুজুদি একটি হাদিস যে বর্ণনা করা হয় যে সেজদাই মহিলারা কি হবে সেজদাই কি বলবো সেটাকে একবারে গুটিয়ে গিয়ে সেজদা করবে মাটিতে একবারে গুটিয়ে গিয়ে সেজদা করবে এই যে হাদিস রয়েছে ওয়া আন্নাহ লাইসাত ফি যালিকা কাররাজুল আর এই এই বিষয় এ পুরুষদের মত না না পুরুষরা পিঠটাকে উঠিয়ে এইভাবে সেজদা করবে আর মহিলারা একবারে জড় সড় হয়ে মাটির সাথে জড়িয়ে গিয়ে সেজদা করবে এই যে হাদিস বর্ণনা করা হয় মুরসালুন এই হাদিসটি হচ্ছে মুরসাল আর মুরসাল হাদিস যয়ীফ লা হুজ্জাত ফি এতে দলিল নেই যখন হাদিস যয়ীফ মুরসাল সুতরাং এতে কোনো দলিল নেই 
ইমাম বুখারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার একটি কিতাব রয়েছে আত তারিখুস সাকির ইমাম বুখারি রাহমাতুল্লাহ সহিহ বুখারি ছাড়া সেই কিতাবে রয়েছে বিসানাদিন সাহিহিন সহিহ সনদে আন উম্মিদ দরদা উম্মে দরদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে দরদার মা তিনি তার নামাজে বসতেন জালসাতার রাজুল বা জিলসাতার রাজুল পুরুষ যেমন ঘরে বসে সেই ভাবে তাহলে গুটিয়ে নয় জড় সড় হে নয় বরং পুরুষরা যেভাবে বসে নামাজে ওই তরিকাতে তিনি বসতেন ওয়াকানাত ফাকিহা এবং তিনি যেমন তেমন মহিলা ছিলেন না যে হয়তো মূর্খ মহিলা তেমন পড়াশোনা জানত না সেজন্য ভুল করত না ওয়াকানাত ফাকিহা এবং তিনি ফাকিহা আলেমা ছিলেন উম্মু দরদা সাহাবিয়া এবং ফাকিহা আলেমা ছিলেন এইভাবে তার থেকে প্রমাণিত এমা মুখার রহমতুল্লাহ তারিখের সাগিরে তাহলে বোঝা গেল যে নারী পুরুষের নামাজে কোনো পার্থক্য নেই আল্লাহ নাসরুদ আলবানী রহমতুল্লাহ আলী এও এ কথায় প্রমাণ করলেন যেমন শেখ নেবাজ রহমতুল্লাহ আলী অন্য নাই আলমাই কেরাম থেকে শুনলেন আর একটি প্রশ্ন এসছে কিনিয়া থেকে আফ্রিকার একটি দেশের নাম হচ্ছে কিনিয়া কিনিয়া থেকে একটি প্রশ্ন এসছিল সৌদি আরবে শেখ আল্লামা ইবিনে বাজ রহমতুল্লাহ আলীর কাছে সে ফতোয়া বড় লম্বা জিজ্ঞাসা করেছে তার উত্তরে তিনি যা বলেছেন সংক্ষেপে শোনায় জিজ্ঞাসা করেছেন এক মহিলা কিনিয়ার মহিলা বলছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সাল্লুক আমার আয়তুম রসাল্লি যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখলে সেভাবে নামাজ পড়ো ওয়াল্লেজি ইউফাম আমিন হাজাল হাদিস আর এই হাদিস থেকে যা বুঝতে পারি যে পুরুষ আর নারীর নামাজে কোনো পার্থক্য নেই লাফিল কিয়াম দাঁড়াবার ক্ষেত্রেও পার্থক্য নেই যে পুরুষরা নিচে বাঁধবে আর মহিলারা ওপরে বাঁধবে যেমন পার্থক্যগুলি বয়ন করা হয় না এসব নেই পার্থক্য কতগুলি পার্থক্য বয়ন করা হয় জানেন আপনারা বলতে পারেন হ্যাঁ চোদ্দটি হ্যাঁ আমার কাছে আছে মাসিক মদিনা চোদ্দশো চব্বিশ হিজিরি আজকে থেকে সাত বছর আগে পত্রিকা আমার কাছে অরিজিনাল মাসিক মদিনা থেকে এটা ফটোকপি করেছি মাসিক মদিনা অগাস্ট দুই হাজার তিনের সংখ্যা তাতে মহিলা পুরুষের নামাজের পার্থক্যের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন এক মহিলা তার উত্তরে দিজি আঠারো পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে আঠারোটি পার্থক্য তার মধ্যে কোনো একটিও পার্থক্য নেই শুধু আঠারো নম্বরে যে বলেছে নামাজের মধ্যে থেকে কোনো সতর্ক বাণী উচ্চারণ করতে হলে পুরুষরা কি বলবে সুভান আল্লাহ আর মহিলারা কি করবে তালিম গত আলোচনাতে আমি উল্লেখ করেছি কিন্তু মহিলারা এক হাতের তালুতে অন্য হাত দ্বারা আঘাত করে সতর্ক করবে মুখে কোনো শব্দ উচ্চারণ করবেন না এই বিষয়টি শুধু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আত্মাসফি হলি রিজাল অত্যাসফি ও লিন্নাসা বাকি সতেরোটি যে পার্থক্যের কোনো একটি পার্থক্যও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না বরং সবগুলি হাদিস বিরোধী আর এর উপর আমি ঠিক দিয়ে রেখেছি প্রত্যেকটির দলিল আমার কাছে যেগুলি সব হাদিস বিরোধী দলিলও আছে কিন্তু সময়ের স্বল্পতাই দলিলগুলো আজকে শোনাব না এই সাল্লাহ তালা কখনও দলিলগুলি বিস্তারিত আলোচনা করব আমার সামনে হাদিস আমার কাছে নোট করা আছে ফতুয়া শোনাই বলছেন যে এই হাদিস দ্বারা বুঝতে পারলাম ওই মহিলা জিজ্ঞাসা করেছে আফ্রিকা থেকে বলছে নারী পুরুষের নামাজে পার্থক্য নেই দাঁড়াতেও কোনো পার্থক্য নেই বসায় কোনো পার্থক্য নেই শেষ দেয় কোনো পার্থক্য নেই ও আলাহাদা ফানা আমালো বেহ মনোজ বলো কি সিন্না তাকলিফ আর এই রকমই আমি নামাজ পড়তে থাকি মহিলা বলছেন এই রকম আমি নামাজ পড়ি যখন থেকে আমি সাবালিকা হয়েছি ওলা কিন ইন্দানা নেশা ফি কিনিয়া কিন্তু কিনিয়ায় বেশ কিছু মহিলা রয়েছে আমার সাথে এরা ঝগড়া করে তর্ক বিতর্ক করে ও এখন আর বলে যে না সালা তাকে গায়ের সাহিয়া তোমার নামাজ ঠিক নেই আমাদের নামাজই ঠিক তাহলে এই সমস্যা শুধু বাংলাদেশে আর ভারতে না এই সমস্যা শুধু পাকিস্তানে উপমহাদেশে না এই সমস্যা আফ্রিকাতেও আছে হাদিস বিরোধী নামাজ পড়া আফ্রিকাতেও আছে দেখেন হাত ছেড়ে নামাজ পড়ছে মালিক গিরা অথচ হাত ছেড়ে নামাজ পড়ার কোনো জৈফ হাদিস পর্যন্ত নেই আরে নাভিন নিচে হাত বাঁধা তো জৈফ হাদিস আছে জৈফকে ধরে আছে যদিও সহি ছেড়ে জৈফের আমল করা যায় যে বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নবী সাল্লাহ আলা সাদ্রি সিনার উপর হাত বানতেন এটি আবু দাউদে রয়েছে তাউস ইমাম তাউস রহমতুল্লাহ আলী প্রখ্যাত তাবেই থেকে বর্ণিত আর ইবনে খোজাইমাতে সাহিবন খোজাইমাতে এই হাদিস রয়েছে পুরুষ নারীর কোনো পার্থক্য নেই ক্ষেত্রে পুরুষরাও বুকের উপর হাত বাঁধবে সিনার উপর আর মহিলারাও আলা সাদ্রি সিনার উপর হাত বাঁধবে বলছে আমার সাথে তর্ক বিতর্ক করে আর বলে তোমার নামাজ হয় না লে আন্না তুষ বহু সালাত রয়েছে কারণ তোমার নামাজ পুরুষদের মতো হয়ে যায় তারপরে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তারা পার্থক্যগুলি বয়ন করে এখন আমার জিজ্ঞাসা যে আওয়াদ্দ আন্ত বাইনুলি হাল বাইনা সলাতের রাজ্যুল সলাতুল মার আতিফিল আদা ফারকুন আশা করি বর্ণনা করবেন যে নারী পুরুষের নামাজি কোনো পার্থক্য আছে জবাব দিচ্ছেন ইমাম 
আল্লামা ইবনে বাজ রহমতুল্লাহ আলাই তার কিতাব মজমু ফতোয়া ইবনে বাজ ফতোয়ার কয়েক খণ্ড রয়েছে তার ফতোয়ার তার মধ্যে এগারোতম খণ্ড একাদশ খণ্ড পাতা নম্বর হচ্ছে পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে উনাশি তাতে তিনি বলছেন যে আইয়াত হল উখফিল্লাহ হে দিনী বোন আসাব সঠিক বিষয় হচ্ছে আন্না হল্লা ইসা বেনা সলাতের রজল আসলাতের মার আতে ফারকুন পুরুষ নারীর নামাজে কোনো পার্থক্য নেই অমাজাকার বাদুল ফোকাহার কিছু ফোকাহাই কেরাম যে বর্ণনা করেছেন মিনাল ফারকিয়ে কিছু পার্থক্যের কথা লাইসা আলী দলিল তাহলে ফোকাহাই কেরাম বলেছেন কিন্তু ফোকাহাই কেরামের কথা দলিল না তাদের কথার জন্য দলিল লাগবে শুরুতে বলেছি কিন্তু দলিল কার কথা আল্লাহ পাকের কথা দলিল এবং তার রাসুল সালামের কথা কর্ম দলিল হাদিস এগুলি আর অন্য আলমাই কেরাম যদি বলে থাকেন ফোকাহাই কেরাম বলে থাকেন তাদের শ্রদ্ধার সাথে তাদের কথা যদি হাদিসে না পায় দলিলে না পায় তাহলে কি করতে হবে হ্যাঁ ছেড়ে দেওয়া ফরজ বলছেন কিছু ফোকাহার বর্ণনা করেছেন এর কোনো দলিল নেই ওয়াল হাদিস আল্লাহ আসলুন ইয়াউমুল জমি এই হাদিস আমার মতো নামাজ পড়ো তোমরা এইটি এমন একটি মূল নীতি শরীয়তের যা সকলকে সামিল বিধিবিধান যেমন পুরুষকে সামিল তেমন নারীদেরকেও সামিল তবে স্পষ্ট যদি পার্থক্য থাকে বর্ণনা কোরআন হাদিসে সেটি আলাদা বিষয় যেমন হাইজের মাসলা মাসাহেল নেফাসের মাসলা মাসাহেল ইসা মাসলা মাসাহেল মহিলাদের মাসলা মাসাহেল তাদের নামাজ এবং রোজার হুকুম হাইজ নেফাসের অবস্থায় সেগুলি পুরুষদের মাসলা মাসাহেল নয় পর্দার মাসলা মাসাহেল পর্দা করবে মহিলারা সেগুলি পুরুষদের মাসলা মাসাহেল নয় কিন্তু এমনি আমভাবে সাধারণভাবে মাসলা মাসাইল দিনের সকলকে সামিল পুরুষ নারী ফাসুন্নাতুলের মার আতে সুতরাং মহিলাদের জন্য সুন্নাত হচ্ছে আন্তো সাল্লিয়া কামায় ও সাল্লির রাজুল ফির রুকু ও সুজুদ ওয়াল কের আতে যেমন পুরুষরা নামাজ পড়ে তেমন নামাজ পড়বে রুকুর ক্ষেত্রেও একই রকম রুকু শেষ দাও একই রকম কেরা তেলাওয়াতে একই রকম তেলাওয়াত একই রকম তেলাওত উচ্চ স্বরে শুধু আপনি করবেন তা না মহিলারা করতে পারে যদি অন্য লোকের অন্য অপর পুরুষের কানে আওয়াজ না যায় বাড়ির মধ্যে নামাজ পড়ছে এবং শুধু স্বামী শুনছে অসুবিধা নেই জোরে তেলাওত করুক কোনো অসুবিধা নেই খেতে ও অদুল ইয়া দেন আলাস সাদরে এই যে সাদরে সিনার ওপর বুকের ওপর হাত বাঁধার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান মজবুত করে ধরবে না বেশি ঝুঁকবে না অথচ স্পষ্ট হাদিস আছে নবী করিম সাল্লাম সোজা পিঠকে সোজা করে নেওয়া আসতে সামান্য একটু ঝুঁকবে আর এই হাঁটুর ভাবে বহর দেবে না শুধু হাঁটিটা ছুঁইবে মহিলারা আশ্চর্য পার্থক্য এই মাসিক মদিনাতে বর্ণনা করা হয়েছে যা কোনো হাদিসে নেই সেই হাদিসে তারপরে বলছেন যে ওহাকাজ আলাল আরফি সজুদ শেষদার অবস্থায় জমে নিয়ে রাখার ব্যাপারটা এইভাবে নয় কারণ এইভাবে নবী কেমি সাল্লাম শক্তভাবে নিষেধ করেছেন ওয়ালাই আফতার সোহাদকম এফতার শাল কালবে কুকুরের মতো করে হাত বিছিয়ে তোমরা নামাজ পড়বেন না এটা শুধু পুরুষদের হুকুম পুরুষদের বলা হয়েছে তোমরা কুকুরের মতো নামাজ পড়ি না আর মহিলাদের বলা হয়েছে তোমরা কিন্তু কুকুরের মতো নামাজ পড়ো বলা হয়েছে নাকি আশ্চর্য কথা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস নিষেধ যেমন পুরুষকে করা হয়েছে তেমন নারীকে করা হয়েছে কবর তার হাত বিছিয়ে এইভাবে দেবেন কুকুর তারপরে এই রকম হিংসুর পশু যেগুলো রয়েছে বাঘ শ্রীগাল সামনের পা লম্বা করে দেয় এইভাবে তোমরা বিছিয়ে নামাজ পড়বে না তারপরে বলছেন যে হাত উঠাবার ক্ষেত্রে হাত উঠার ক্ষেত্রে পার্থক্য করেছে যে না মহিলারা বেশি হাত উঠাবে না এভাবে উঠাবে না পুরুষদেরকে কি বলা হচ্ছে যে কান পর্যন্ত উঠাও আর মহিলাদের না একটু উঠা না হাত উঠার দুই রকম হাদিস আছে কাঁধ পর্যন্ত আছে পুরুষ নারী কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এই হাদিস রয়েছে সহিব খারিদ সাহি মুসলিমে আবদুল্লা বিন উমার রজি আল্লাহ তালবা থেকে কখনো কখনো কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়েছেন তাও উঠেতে পারে দুই রকম হাদিস হয়েছে ও হা কাজা ইস্তা উজাহার ফির রুকু রুকুতে পিঠ বরাবর হইতে হবে ও হা কাজা মায়ো কালো ফির রুকু ও সৈজ রুকু সিজদাতে যা বলা রয়েছে ও বাদা রাফ মিনা রুকু রুকুর পরে যা বলা রয়েছে ও বাদা রাফ মিনা সৈ সিজদা থেকে উঠে ও বাইনা সাজদা দুই সাজদার মাঝখানে কুল্লহু কাররাজুল ইসওয়া পুরুষ নারী একই রকম আমাল আনবি কৌরি নবী সাল্লাহ নবী সাল্লামের এই হাদিস আমল করতে হবে সাল্লু কামার আয়তমনি ও সাল্লি রাহুল বুখারি মাজুম ফতাওয়া ইবনে বাজ থেকে পড়ে শোনালাম
আজানে কামতের বিষয়টি আজানে কামত নামাজের ভিতরের বিষয় না নামাজের বাইরের বিষয় সুতরাং আজানে কামত সম্পর্কে এর আগের আলোচনায় বলা দেওয়া হয়েছে যে মহিলারা আজান দেবে না আর এ কামত সম্পর্কে اختلاف রয়েছে এই ক্ষেত্রে অনেক ওলামা বলেন যে কামত দিয়ে দিলে কোনো দোষ নেই কারণ ওর আওয়াজ এত জোরে নয় যে বাইরে আওয়াজ পৌঁছবে সুতরাং এ কামত দিতে পারে আবার কিছু আইমা کرام বলেন যে কামত দেওয়ার না দিলেও চলবে এই বিষয়টিতে বড়াবাড়ি করার কোনো প্রয়োজন নেই